Sziasztok! Újabb történelmi pillanatot élünk meg itt a laptimingban, hiszen aki mellettem ül nem más, mint a Totákár műsor egyik atya, alapja, neve és egyéb mindene. Bazsó Gábor Karotta, aki elhozta nekünk azt a számomra kimondhatatlan autót, amit én inkább csak hangyásznak hívok, majd ő bemutatja. Gábor, köszönjük, hogy itt vagy, és köszönjük, hogy a fiúk rendelkezésére bocsájtod azt az autót, amelyet szerintem még nem adták ki a kezedből. Partnerünk a Soft Direct. Újrahasznosított Windows és Office licenszek munkához és otthonra. Támogatónk a Magma. Támogatónk a Model és Hobbit. A modellautóbázis. Nekem is végtelen nagy megtiszteltetés, hogy itt lehet a jármű. Nagyon sokokból. Egyrészt azért, mert Tök menő, hogy megmertétek hívni, tudván, hogy szinte biztos, hogyha rászerveztek egy tényleges forgatási idősávot, abban nem lesz itt, vagy ha itt lesz, végül nem fog menni. És azért ez egy nagy kockázat ebben az iparágban. Uh, és annyiban nem igaz, hogy még soha nem adtam ki a kezeim közül, hogy vezette már pályán egy alkalommal, szintén uh, hozzátok méltó szakember, tehát hogy összességében nem, nem lesztek rossz társaságban, mert hogy a kis Norbi ment vele csak, a Pannonia ringen egy sok szempontból a mostanihoz nagyon hasonló alkalommal, mert akkor is az volt, hogy az egy egész napos tájmetek rendezvény volt, ahol az első körben szétrobbant a bal féltengely, és én a rendezvény teljes ideje alatt győrbe mentem kölcsön féltengeit szerezni, amit aztán Balázs a szerelő hősiesen kicserélt, még pont vissza tudtam menni arra, hogy egy darab értékelhető köröm legyen a nap végén, azzal megcsíptük a harmadik helyet, majd lejöttem, mert vége volt a versenynek, ott kolbászolt a kis Norbi, és megkérdeztem, hogy nincs kedve elvinni, és mondta, hogy de, de, de végül is, hát az, az is egy van olyan jó program, mint bármi más, és akkor néztem, hogy a nap lementében így egyikor a másik után, és addig mentem, eddig kifogyott bele a benzin. <gül> <gül> és akkor ezek minden működött, alatta nem esett szét. Egyébként ilyen tájmeteken használod, mennyi ideje építed az autót? Erről szeretnél beszélni, inkább én úgy kérdezem. Nem a pénzt kérdeztem, tehát nem az, hogy mennyi ből, hanem csak, hogy itt, itt távlatokban, hogy szegény tévénézők, akik esetleg nem annyira ismernék, bár szerintem kevés ember van ilyen, hogy így szúrd meg, hogy 2005, 2010. 16 éve birtoklom, tehát 2002-ben vásároltam, és volt az életének az első szakasza, amikor veterán autóként próbált létezni, azt az épülésben nem számolnám bele. Hogyha csak azt számoljuk bele, amikor elkezdődött az az út, aminek a végén kb. ilyen lett, mint most, az 2000 hétben volt, amikor így rájöttem, hogy most mindjárt az lesz, hogy így esküvőt szeretnék, meg vagy gyereket, meg ilyenek. Ha előtte nem kezdem el, akkor ugye Már ezzel sosem. elengedtem, akkor vége van. És akkor pánikszerűen nekiálltam, úgyhogy mondhatjuk, hogy ez egy most erre 11 éves projekt. Mit kell róla most éppen tudni, hiszen jelen állapotában elméletileg most jól működik, élvezed is, szereted, legalábbis a posztokból, amiket láttam az elmúlt fél évben, ezt... ezt... Tehát a médiában dolgozol, tudod, hogy semmit nem szabad én, 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 ezek, én ezeket a posztokat felosztom négyen, még akkor is pozitívak. Tehát, hogy most jó, és most mit tud? Pozitívak, de ne felejtsük el, hogyha mondjuk az történne, hogy ott vagy a műhelyben, teszel, veszel, és véletlenül, szerencsétlenség folytán becsípi a Hát mondjuk, hogy csak az újadat a satú. E, és nem tudod eloldani, mert nem férsz hozzá 3-4 órán keresztül, és 3-4 óra után elengeded, és már nem markol rá a satú, akkor úgy érzed, hogy milyen rohadt jó napod van, mert igazából semmi jó nem történt, csak már nem fáj. És így állunk most? Hát ez, talán ez van a legközelebb. A, röviden az a helyzet, hogy benne van egy újnak mondható motor, ami azt jelenti, hogy ez egy frissen megépített motor, eredetleg Nissan 350 z származik, nem nagyon durván épült át, tehát vannak benne, rendesen össze van rakva olyan ember által, aki ért hozzá, és ezen kívül kovácsolt hajtókarok vannak benne, hogy kevésbé szakadjon szét fordulaton, de nincs nagyon nagy fordulat, tehát 7000-es leszabályozási fordulat számra számíthatok, ami alapján fűre azt fogjátok hinni, hogy ez olyan 4200, ami valójában a 7000, mert 3-3 teljesen külön a két sidepipe van, ugye, két külön független kipufogó rendszer, nem azért, mert így lenne tökéletes, hanem mert lehetetlen összehozni annyira alacsony, és vezérműtengelyek vannak benne, egy írható különálló motorvezérlő, egy-két apróság, és ennek az a vége, hogy padon mérve 330 
egy lóerő fölfelé kerekítve, és olyan 300... Tehát 30 ja, egész hét. Jani, 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 most, Jani, 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 Jani most szúrták meg az egyik tesztjét, amikor azt mondta, hogy egy szép kerek 4,1-et fogyasztott az autó, és írta valaki, hogy a, a hajónak ez a kerek kíváncsi, hogy a, melyik számok vannak még máshol. Igen, ez a felfele kerekítve kettő, vagy három. Egy, egy olyan szakmában, ahol az ember századokkal nyer, vagy igen, nem nyer ott igen. azért egy tizedek, azok már tényleg egyfajta kerekítésnek számítanak. Uh, szóval ez van motorilag, és a motorja rendesen működik. Uh, ez én egy úgy lenne, kedvem, lenne kedvem hozzányúlni dolgokhoz, olyan még mit tudom, én szívesen engedném 300 ezer folyébe leszabályozási fordulatot, hogy ne az legyen, hogy pont a, a teljesítmény csúcson megáll. De ezek ilyen apróságok, a lényeg az, hogy tök jól most így működni, működik. Uh, amire számítanatok kell, hogy azóta, amióta így úgy, ahogy összerakódott, azóta annyit ment, hogy felprogramoztuk a motorvezérlőjét egy repülőtér kifutópályájának az utolsó fél kilométerén oda-vissza, tehát egyenes oda-vissza van benne 12 darab körülbelül, az alatt mondtuk azt, hogy nagyjából jó. Volt a padon, ahova a lábon ment, és keresztül mentem vele a városon és működött, aztán hazavittem vele a gyereket, az csodálatos élmény volt, és akkor is működött. Uh, Erről láttam posztot, erre utaltam. Tehát az első komoly féktávot mi fogjuk vele venni? Itt közeledünk, közeledünk, bár látszik, hogy értesz hozzá. És akkor most hétfőn volt a Hungaroringen nyílt nap, ahova kimentem. De úgy adódott, hogy az első menésre nem értem oda. A második menésre már pont föl tudtam hajtani, és megállapítottam, hogy összességében ez egy jobb felállás, mint amilyen a korábbi években volt de nagyon sok finom hangolni való volna, például csak alá van rakva a négy rugós tag, és semmi sincs rajta tekerve sehova, hanem ahogy alá csavaroztuk. És hogy egyáltalán nincs fék, sem ennyire. Ez egy jó hír, 300 szorítsz szóval erővel Most szemben. Már kezdem érteni, miért nem hoztad az meg. autót. Ugye, úgy látom, ez egy ilyen vallató szép. De de várj, mindenki jön a hiper-szuper lila autókkal, és akkor itt szép lassan kiderülnek, hogy hát igen, az nagyon jó, de, de ez, de az, de az, de az. Nekem mentségemre szolgáljon, hogy én, csak rád én, én őszintén mindenki elé szoktam Köszönjük tárni mindig szépen, is, hogy ez az út azért ez inkább egy golbata, mint egy ilyen dicső. Tehát ez nem a mennybe menetel, hanem még amikor az ember viszi a keresztet, és még közben így Figyelj, nekünk is épül autónk. Aj, nem akarok róla beszélni, úgyhogy elhiszem, hogy Igazából a kettős izzad. motiváció volt, nem? Hogy menjen az autó, és legalább ne te hajj meg benne. Tehát, hogy egy... é, igen, ez egy... De hogy csak, hogy csak elvarjuk a szálakat, utána volt egy szünet, és még egy menés. Uh-huh. És a kettő között az történt, hogy elkezdtem a fékerő szabályzót, az elosztót tekergetni hátra, 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 mert érzése olyan volt, mintha egyáltalán nem csinálna semmit a hátulja, uh-huh. semennyire, és azért csak volt fékhatás. Uh, és így kiszámoltam, hogy kattanástól kattanásig kb. 37-et tudtam rajta tekerni, úgyhogy olyan jó közelítéssel 19-et tekertem hátrafelé, hogy nézzük meg, hogy így mi történik. Akkor jött a következő menés, amitől az történt, hogy lett egész jól lett nyomáspontja a féknek, ami szintén nem volt, tehát már nem azt fogjátok inni, hogy beesik a pedál. Elő versenybetét van benne rendes, tehát kell, az első körre nem lesz fék, hanem... Ilyen szoktunk hogy... egyébként versenyautókkal, egy mindenki egyet melegít és másodikra Igen, menj ezt, ezt, ezt ajánlanám, mert egy kicsit jobb, jobb lesz, de simán tekerjétek el, mert azóta nem tudtam, mert... és akkor az, az jött, hogy kimentem, volt az első kör, még minden hideg és rossz, a második, amikor még mindig viszonylag hideg és kicsit rossz, és az alatt beesett egy Porsche a kavicságyba, úgyhogy lefújták a menetet majd kiszedték a porsét, és visszamehettem még egy körre, amiről lejöttem. Tehát pont nem tudok róla semmit, és úgy került ide, hogy tök véletlen ugye ezt, akkor még nem is tudtam, hogy és majd ide fog jönni hozzátok rendesen. Úgyhogy nem lett felkészítve, beállítva semmi, továbbá utcai gumi van rajta. Az utcai gumi között nagyon jó, mert ugye Pilot Sport Cup van rajta. Az, az nem, annyira nem kellemetlen. Nem, nem kellemetlen, de hogy ne arra számítsatok, hogy rendes pályagumi, hanem hogy egy pályán viszonylag működőképes utcai. Nagyon sok információt kaptunk. János egy mondatban, mielőtt eldöntjük, hogy ki fog vele melegíteni és kezdeni. Hát szép múltja van ennek az autónak, reméljük jövője is lesz. Úgyhogy... Azt, én is. azt én is, mert amikor majd Gábor benyújtja a számlát, akkor nem lesz annyira boldog. Télet, hazakülted, vagy vár még? Az az, az, az éttel, mert azzal közlekedik. Az, a, az az életbiztosítás. Legjobb... Be, most már azt is bevelem valami ebben a szűk körben, hogy én annak idején vásároltam a hangyász mellé egy trailer, mert úgy gondoltam, hogy az a legbiztosabb, hogy van saját. Hát, okay. De aztán azt is megette. Tehát az elmúlt 11 néhány évben, amióta épül, apránként az összes többi autó, tehát ennek a hobbinak ugye nagyon sok ostoba vadhajtása van, ez gondolom sokunkra jellemző, de már mindegyiket megette. Tehát most már nincs már minden más. minden benne van. Minden, van benne egy trailer is. Minden benne.
meg nem az. Csabi, játék előtt egy, egy mondat. Én egyrészt továbbra sem értem a motivációt, hogy elhoztad, de, de viszont... Csak ránézel és nem érzed ezt. Gyönyörű, nem érzel, de, de egyébként tessék. gyönyörű, ez tény, ez gyönyörű. Viszont általában ide az emberek úgy jönnek, hogy, hogy na az enyém. Tehát eddig minden szar volt, na de majd az enyém az Nem. Azért. Ehhez képest te most itt teljesen mást adtál. Én nagyra becsülöm, hogy elhoztad ennek ellenére, és, és őszintén kíváncsi vagyok rá. De azt hiszem, hogy kicsit óvatosabban fogjuk ezt megközelíteni ilyen beharangozó után. Nekem azt kell, hogy tudjátok még, hogy ez egyfajta ilyen evangelizáció is a részemről, hogy szeretem megosztani az örömömet. És a bánatomat is a bosszcsenet. De, de mondjuk fogjuk rá, hogy az örömet. Én és szerintem nem. tök fontos, hogy, hogy az embereknek meg legyen, hogy ennyire szép régi versenyautók léteztek valamikor, ez bár ennek ugyanúgy csak a héja az. A menéshez annyi információt muszáj átadnom még nektek, bár bármit megoldatok, mert rohadt jól vezettek, meg, meg ráadásul lényegesen jobban, mint én, csak hogy ne írjam meglepetésként, tehát amire lehet számítani. Egy elég radikális sper van rajta, uh-huh. ami a féktávon is szeret összezárni, uh-huh. kigyorsításnál meg pláne szeret összezárni, és az sincs finoman beállítva, tehát van benne egy, egy kicsit éles uh-huh. ilyen ütésre jellegű átmenet időnként, de ez üzemszerű. Uh-huh. Uh, illetve azt fogjátok tapasztalni, hogy elképesztően szűk a váltókulisza, olyan, mint egy Mazda mx uh-huh. csak erővel működik. Uh-huh. Tehát, hogy nem, nem olyan finom hozzá, uh-huh. hanem egy, egy akadósabb, akadósabb, darabosabb, de, de nagyon szűk kulissza de elfogtak benne tökre. Hát valószínűleg két uh-huh. fokozatot kell csak használni. Játsszuk Igen. le, urak, és akkor egy melegítő kör után mindkettőtök mehet egyet-egyet. Küld előre. Ez még, ilyen, még jó. Közelülsz hozzá, én az elején mondtam, hogy eldőtt ki fog kezdeni. És Most... használd rendesen, ez egy versenyautó, hogy érezd benne jól magad, az, az fontos. Amennyire ez Ennek meg kell olyan. Ennek Hanszot nem hoztunk sajnos. Igen. Füldugód van? Ő nincs, de hát azt csak azt az egy kör csak kibírom valahogy. Hát, nem? Legalább egy ilyen fülbedugós. Hát de te a nélkül melegítetted. De én nem tudtam. Tehát én, ja. én azért be sem voltam hát, kötve, mert nem tudtam, hogy az a feladat, és ráadásul nem nagyon forgattam ki, nagyon, nagyon kegyetlen. Uh. Ugye az van, hogy a, a kipufogó csőnek az vége, és a füled, az egy 41 kb. centre van egymástól kb. Hát ha visszajövök és nem tudtok velem beszélgetni, akkor csak emiatt Igen, majd írásba is beadhatod a véleményedet. <gül> Igen, bólogatod. Én a nehezített pályára való tekintettel egyébként adnék nekik egy extra kört még. Tehát szerintem ér, ér, érne kettőt menni és utána egy mértet, mert nem lesz... Melegítsen. Nem lesz könnyű megtalálni. Jó. Vagy akár hármat is. Ameddig úgy érzed, hogy már nagyjából tudod, mi történik. <gül> Délután négykor ültök itt, vajon kijön? <gül> Melegítsen akkor nyugodtan kettőt. Bármennyit. <gül> Na, azt kell mondani. Ne- nehéz eltalálni, hogy mi az Volt a fordulat, amivel a kapcsolatban állt. Hát, hogy végre még egy olyan autó, aminek hallom, hogy megy. Tehát az elmúlt időszakban azért volt pár erős, modern autó, és, és a, a nem tudok, hogy a pályámban. Tudod, hogy bent mennyire érzed, hogy megy? Nagyon. Nagyon, Hidd el, hogy érezném, ugye egy fogafék, fogafék innen lát. Igen, meg tudod állni a sikához, úgyhogy fogafék. Akkor én értek a találomra tekergetéshez ezek szerint. Volt egy kis gumifüst. Elől? Hát ezt most így nem mondom meg neked. Mert a túloldalára jött. Na halljuk. 46,566. Akkor nagyon nyugodtan térhetsz nyugovóra. Most maradj csöndbe, úgysem. Ahhoz képest, hogy nincs kész végül is, nem is olyan. Ez, ez, jó, jó. ez elég ígéretes. Valahogy préseljük ki János, és te meg préselődjél be, villám gyorsan, mert hogy addig úgysem tudunk beszélgetni, amíg itt van. Nagyon szeretem azt a hozzászólást, úgy engedte el a Gábor. 
mennyire többet nyugodtan csak érezd jól magad. János, te jól érezted magad, azt Igen. kell mondanom, hogy messze, messze nem gondoltam, hogy ennyire jó az idő, abszolút 11 edik uh-huh. 46 500, ez az R8 V10 mögött van, tehát utcai autóból a Porsche és az R8 van előtte, meg az M5, de hát eresőt esőt Giulia QV, Cayman GT4, Seat Leon Cupra, Suzuki Swiss Super 1600, A7 Typer, TTRS, és akkor még tudnám folytatni a sort. A 217-ből 11 nek lenni, nem kész autóval, uh-huh. szerintem az... Én, én hátra dőlnék és egy kicsit kifeszíteném magamat. Ha, ha Csabi... Tökéletes nem vagyok. Ez az, végre dolgozik a jármű. Hogy én tökre nem vagyok ezzel cikiben, és elégedett vagyok veled, és sokkal jobban érdekel, hogy milyen érzés volt. Alapvetően ez egy félkész versenyautó, tehát hogy... <gül> nem hazudtam. Igen, tök jó. Egyrészt ugye nagyon hiányzott nekem alól a tapadás. Egyrészt azért, mert hideg gumival mentem ki, mert oké, okay, megmelegítetted, de itt álltunk bele, nem tudom mióta. Most a Csabiból előjön a vadállati én, ebből egy nagyon jó kör lesz. Nagyon jót fog tudni menni, mert ugye hát hátsó kereken nevelkedett. Az a nagyon nem. furcsa, ugye, amit mondtál, hogy hamar leforog. Viszont a saját kezemtől nem látom a forgalatszámmérőt, ergo fogalmam sincs, hogy hol kéne váltani, csak így ami a, ugye a fejem eleve egy, van egy rés, amiben befér, tehát ez a max minden irányba, amit el tudok fordítani. Túlnőtted a járvőre. Túlnőtted, egy... igen, egy nagyon nem, kicsi nem emberre lehet tervezni. Látszik, hogy annyira összenőttünk, hogy a saját képenre formáltam. Úgy látom, odáll a rajthoz. Igen, Viszont igen. tök jól megy, nagyon őszinte, főleg a spere, az nagyon tetszett, hogy tényleg ahogy játszol vele, úgy forgdigatod szépen a hátulját. Én ott keresztbe álltam vele a féktávon, de azért, mert ugye, ha annyira lent fog a fék, már valamennyire fog, hogy akkor nem éred el a gáz, hogy gázfrücsöt adjál, nem ergo érzi. vissza kell engedned a kuplungot, a durva sperrel be is blokkol a hátulja. És úgy, akkor ott... Én úgy tudok gázfrücsöt adni vele, Aha. hogy nekem a cipőmnek, a, tehát nem a sarkamat tudom rárakni, hanem a cipőm oldala beakad a gázpedál oldalába, és az a pont tett, és az az annyira az az jó, az oldalába, tehát ez nagyon jó. Tehát vannak vele még ilyen izék, ha ezek így meglennének, vagy tényleg egy komolyabbat fogna a fék, akkor ebben még van egy egy-két másodperc simán. Mert Mondjuk, hogy most, ha van benne egy-kettő, akkor meg azzal már nagyon-nagyon igen. komolyba. Tehát nagyon őszinte le. autó, csak tényleg egy kicsit úgy állítgatni kéne. Annyira jó ezt hallani, <gül> annyira jó, tényleg. És ott is ugye a hátsó egyenesben mondom, hogy hát, Pont végig fog forogni a harmadik, jó, az nem váltok fel egyébként. Hát természetesen féktáv előtt egy ilyen 20 méterre. De te te te, anyák, hát nem üsszem el. Majd ezt csipoljuk. Egyébként került bele, a, van három üsszem, és ki feláll egy lámpácska, Aha. ami arra van, hogy váltásjelző legyen. Szerintem én azt sem látom. Csak elfelejtettem megmondani, mert nekem is annyira új még, és sose használom, és meg nem veszem észre. A te köröd jobb volt, de meghalljuk. 46,134 Nem, ez volt a jobb. 46,134 Az még két abszolút helyet számít, tehát még a BMW M5-öt és az R8-at tudja megverni. A... Azért, ugye? Na, ez, ezt mondtam előbb is. Ez, ez a mozdulat. 330 lóval. Igen. igen. Ja, az, és a, az, igen. az érdekes. Azt még szeretném hozzátenni, hogy mivel ugye lent van az eleje, meg nem ismerjük, hogy dugózik, ugye ezzel abszolút nem támadtuk a rázóköveket. Tehát én ott a rá, nem úgy mentem át a lassatón, ahogy szoktam, hanem csak úgy itt egy picit, ott egy picit. Tehát hogy azért mondom, az, ebben még van bőven. Az mutatja, már... hogy jól érzi magát, hogy nem, nem megfordult és visszajött, ahogy, ami a szabály, hanem, hanem még elment játszani egy kicsit. Majd a lábadra vigyázz, amikor kidugod, hogy ne égess meg a kipufogót. Köszi, befele gondoltam rá, de kifele nem biztos. <gül> Arra se gondoltál, hogy kiszállsz még ma, nem? Igen, szerintem nem állsz olyan rosszul. <gül> na, na, még 11 próbálom. év, és ebből olyan jó autó. Igen, Próbálunk figyelj. nem úgy viselkedni, mint egy, tudod, egy ilyen 6-7-es foxia. <gül> na, na. Ugye első jó hír, hogy túlélte az autó mindkettőnket. Igen. És szerintem tök jól áll igazándiból. Nyilván a futó, miben kéne állítgatni, meg én a speren is állítanék, mert most farogatni jó, de ki gyorsítani nem. 
De egyébként nagyon kellemes. Meg volt, az kéne az rá még az a plusz tapadás, ami a. Amit még a slick tudna okozni az utcai hát gumihoz. Lehet, hogy akkor már ki tudsz jobban gyorsítani, de túl agresszív az persze, szerintem ahogy hozzáérsz a gázhoz. Finoman, tök jó kezelhetően, de egyből úszik a hátulja. Bizony. Élvezetes, ha arra nézed, akkor tök jó. Ha köridőt akarsz, akkor nem az igazi. Egyébként négy tizeddel jobb, tehát 46 100, ez még pont arra volt jó, hogy az r 8 és az M5-öt is le tudod benni Aha. vele. Abszolút kilencedik idő. Azért az azt gondolom, hogy a félkész verseny autóban nem olyan rossz. Figyelj, marha jó, ezt, ezt vezetni kell ezt az autót, úgyhogy több király. Szerintem jó, jó, jó úton halad, még néhány jó és király lesz. Úgyhogy... A végére még oda szúrt egyet. Igen, ez nem beszúrás, hát ugye csak idősávot nézünk. A leghálásabb vagyok ezért, mert ezt most mindenki hallja, meg bárkinek elküldöm a linket, és otthon is hallja. Sajnos drágám, még, még mond, dolgozni kell. Azt mondták, hogy Magyarország legkiválóbb autóversenyzői közé tartozó illetők azt mondták, hogy még évekig kell, kell rajta dolgozni. A gyerek nem kap új ruhát, de... Be kell fejezni. Kell... Megmondták, hogy be kell fejezni. Nem maradhatok szégyenben. Még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy elhoztad, és akkor egy nagyon kellemes 1962-es stroptükkel, ahogy szoktuk csinálni, már is egy pillanat múlva Gábor nem lesz itt, és átérünk a másik autóra. És már is itt vagyunk, ahogy már korábban említettem, áttérünk egy olyan termékre, amelyel én fiatalabb koromban versenyeztem. E, igaz, nem ezzel a változattal, mert ez már turbomotoros, én egy szívóval kezdtem a rallizást, egy ilyen kasznis Astra OPC-vel. János, mutasd be, mit kell tudnunk. Én úgy tudom, hogy széria az autó, de azért ez a szériák között abban az időszakban nem volt egy rossz kocsi. Támogatónk a modell és hobbi, a modellautóbázis. Támogatónk a magma. Támogatónk a Rédei és Pál ügyvédi iroda, az építőipari projektek fedezetkezelés és ingatlan jogszakértője. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Partnerünk a Soft Direct. Újrahasznosított Windows és Office licenszek munkához és otthonra. Támogatónk az Xperion Kft. Hát alapvetően igen, az OPC gyakorlatilag ezzel, meg anno az Afirával kezdődött el. Ugye igen, még én is vezettem a tejeneket, azt az OPC-et. Hát az egy ilyen kis sima szívó volt, szerintem az nem volt annyira izgalmas, mint ebben mondjuk 7 liter turbo 200 ló. Ezekben sincs per, tehát hogy azért ez még nem az a korszak, de szerintem ugye mentünk Zafira OPC-vel, igen, és az is egy élvezhető valami volt. Ugye ezek még könnyű kasznisok. Igen. Tehát, hogy akár még jót is mehet, egy egész ígéretes állapotú gumi is van rajta, úgyhogy... Emlékeim szerint én 54-et ment az Afira, nyilván ez egy másik másodperc, mert azért laposabb. Mit várunk tőle, Csabi? Nekem is csak az Afira az, ami, ami referenciak tud lenni, nyilván annál azért jobbat, az egy magasabb építésű autó. Hozzátéve, hogy a maga korszakában az nagyon gyors volt, tehát a jó rémlik azért sokkal nem volt lassabb az Astránál akkor tájt. Nem. Uh, úgyhogy én csak nüanszokkal gondolnék jobbat, mert az, az ráadásul egy egész jó karban lévő autó volt, amivel mentünk, ha jól rémlik. Uh, ez nem azt jelenti, hogy ez nem az, csak hát uh, azért mondom, hogy azért referenciának az, az egy egész erős. Annál egy picivel jobbat kéne szerintem mennünk, és, és kb. ott van, amit tud. Kíváncsi vagyok rá, hiszen nemrégiben ugye volt hasonló korú Civic type -er, hasonló teljesítménye körülbelül. Hát tehát... egyébként igen, tehát Civic type ben már minden, minden modell, minden hmm. márka, minden szín meg volt. É, évjáratban hasonló hát ugye a, ö, ö, új, új pc vel is, ugye, ami már régi, mert ugye most igen, már a legújabbból nincs, igen. de hogy azzal is mentünk. Úgyhogy szerintem az Zafira OPC meg az új nekem megfelezzük. Valahol valahol megfelezzük és oda tervezzük. Játszátok, hogy ki kezd, és aztán... Vicceskedik, érted? Ráér. Érted? Ráér. Ő. És még nyer is. Mennyi? Jó. Nézegetek időket addig. Egyébként ilyenkor a az a nehéz visszaállni egy ilyen autóra. Igen, utcaira, amikor versenyautóval kezdve gondolom. Őszinte gondolom, állattal, gondolom. mert erre nem lehet más mondani, egy vadállat. Igen. És de visszaállni egy utcai autóra, egy sokkal puhább lesz, sokkal másképp kell megtámadni a kanyarokat. Teljesen máshogy reagál a gázadásra. Ugye ezzel gyakorlatilag úgy kanyarodtam, hogy az a... És ezzel kanyar a hát, ugye, hogy rá, rá, elengeded, azzal is úszik. Hm. Tehát, hogy így... És jön hozzák a következő adásba a kukás, a, a kukás autót. Igen, ez itt mocorgott egy kicsit pakolászok. 
Fie, szépen mozog, de elég lassan. Igen. Tehát azért hát az, az, az 51-52-t, az... Az azt féltem. Ez már nincs per. Nincs civil. per, igen, tipikus háromszor gyorsítunk ki. Na halljuk. Időmérés. 54,570 ezeret. 54,570 ezeret. 54,570-en, ami négy tizeddel lassabb, mint az Afira ideje, úgyhogy vagy gumiba vagyunk arrébb, vagy, vagy mi a szituáció? Hát nem akar kigyorsítani, és leugrik az útról nagyon, hmm. igen. Tehát ahogy hozzáérsz a gázhoz, megy arra. Nagyon hosszúak a fokozatok is valahogy szerintem, furcsán, igen. Úgy ereje úgy, úgy, úgy van, bár többet szuszog, mint amennyit tol, tehát aztán a gázelvételnél nagyon jól szuszog, de, de valahogy aztán úgy felépül a turbonyomás, de nem érzem olyan nagyon erősen, ennek ellenére nem lehet vele kigyorsítani túl jól. Uh -huh. Volt egy szemüveg is így a lábtérbe, azt összeszedtem. Az neked úgy, egyébként is megy a üvegek, igen, 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 most a szemüveg volt. Hát nem tudom, olyan szoszó. A, a, a múltkori korabeli uh, Typer az, az valahogy élményre egy picit jobb volt. Olyan kis feszesebb, olyan hát kis motorral, igen. kemény, kemény igen, cucc igen, volt igen. ez olyan. Hát ez egy utca. Na viszont lehetes. Próbálj, próbálj még valamit azért faragni, aztán meglátjuk. Azt, azt nálad is néztük, hogy, hogy ahogy, ahogy mocorog a pályán, meg ahogy kinéz. A kanyarba jó, gyorsítani nem. Aha. Igen, hát az a per hiánya, az, azt mindig elmondjuk, nem tudjuk elégszer elmondani, hogy ez borzalmasan nagy baj ide. Nyilván utcára nem kell annyira, de... Egyébként kicsit most visszatérve a realitáshoz, ahhoz képest, hogy, hogy, hogy most nagyjából egy milyen értékű autóról beszélünk, azért még mindig egy 200 lóerős élvezhetően vezethető. Hajjaj, persze! Tehát élményben még mindig többet tud adni, mint néhány új autó, az az igazság. Hát, meg ez még mindig az a szint, amit még vezetni kellett. Igen. 54,311. Akkor kettő tizeddel jobb. Nem egy korszakalkotó különbség. Nem. Egy jó erős kettő tizeddel e, tudtad megvenni a Csabit, uh -huh. rosszul is érzi magát, látom rajta. Igen, igen. E, akkor, akkor ebben ennyi van nagyjából. Így viszont, e, így viszont azt tudnám már mondani, hogy már csak két tizedre lenne a, a, a Zafirától lemaradásban sem. Úrcsa, olyan, olyan hirtelen jön meg az elején, nem tudom, mert a kanyarokban meg egy, néha olyan volt, mint nem akarna gyorsulni, aztán egy, amikor tényleg így rálépsz, akkor viszont gyorsítsunk ki, akkor meg így el, el esik az ívről. Én, tényleg én korabeli turbomotor és a sper hiánya az így mindent összead, így hogy ne lehessen vele kigyorsítani. A, nagyon nagyok a lépcsők, tehát itt egy kettes leforog, felveszed a hármast, és akkor így nem történt. Vár. Tehát onnantól már alig gyorsulunk a játlában, sűrűbben szokták kiosztani a fokozatokat. Úgyhogy ilyen, ilyen furcsa kettősség van ebbe az autóba. Látszik, hogy ez az egyik első OPC modell volt, tehát innentől azért még fejlesztettek bőven. A végén pedig oda jutottak, hogy az új az meg tudott, ugye 47 8 at úgyhogy hát igen, az Igen, meg. igen, igen. Szerintem a gumis a legjobb most már rajta, tehát nem volt az az őrült kanyar sebesség, tehát az a tapadás. De alapvetően szerintem, hogy a korabelében szerintem egy jó autónak számíthatott, ugye a Civic, amivel amúgy kommentünk, az elég rendesen reszelt volt, meg olyan igen. gumi volt rajta, hogy úristen. Igen. Úgyhogy Azért illet volna az afirát megvernünk fel, hát most ez nem jött össze. A hangyász esetében olyan érdekesség esett meg, ami már nagyon régen, vagy talán még sosem. A két fiú centire azonos mennyiségű utat tett meg a pályán. 2,699 ezer alatt Csabi a jobb rajtjának köszönhetően eléri a 60-as tempót, ami nem rossz eredmény, de nyilván az összkerekes kocsiktól azért elmarad. 
Csabi jobban kihúzatja a fokozatokat, és kevesebb esetben dadok bele a leszabályzásba, Jani pedig bátra próbál lenni, így a sikán előtti későbbi fékezéssel ővé a max sebesség 125,55 km per órával. Csabi a sikánon jobban menti át a sebességet, és a rajtban is jobb ezzel nyer. Sajnos mindannyian többet vártunk a G Astra OPC-től. Csabi indul jobban és 4,802 ezredes gyorsulást produkál, majd Jani az első kanyarokban sokkal jobban teljesít. Jani az egyenesben később vált fel, ezzel előnyhöz jut és a 104,16 km per órával el is éri a max sebességet, azonban sajnos ez eléggé alacsony érték. Amíg nem vagyunk a képernyőn, addig keresetek bennünket YouTube, Facebook, Insta, mindenhol ott vagyunk. Sziasztok! Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel, hogy ne maradj le semmiről. Ha pedig valami nagyon szuper speedzonos tudsz kell, irány a webshop!